Hi friends, welcome to Vijay's Lifestyle. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மந்த்லி கிராசரி லிஸ்ட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் என்னென்ன மந்த்லி ஐட்டம்ஸ் வாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இந்த இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் பூஜை ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் இருக்க லிஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்த்துக்கு ரெண்டு பேர் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கேற்ற உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஜை பொருட்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மண் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் போதுமானது அதுக்கப்புறம் குங்குமமும் சேம் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸே ஓகே தான் தென் கற்பூரம் பார்த்திங்கன்னா நான் பே ஒரு பேக்கெட் பெரிய கற்பூரம் நான் வாங்கிப்பேன் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இது வந்து சின்ன சின்ன கற்பூரம் பாக்கெட் நான் வாங்கிப்பேன் பாக்கெட்டாகவே யூஸ் பண்ணிப்பேன் தென் விளக்கு விளக்குக்கு யூஸ் பண்ணுற தீபம் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா அரை லிட்ரு வந்து நான் வாங்கிப்பேன் இது வந்து அரை லிட்ரு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு வரும் ஒரு மாதம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஒரு டென் டேஸ் எக்ஸ்ட்ராவே எனக்கு வரும் சின் ஊதுபத்தி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பாக்கெட் வந்து பெரிய பாக்கெட்டாக நான் வாங்கிப்பேன் திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கட்டு நான் வாங்கிப்பேன் தென் சாம்பிராணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் சாம்பிராணி நீங்கள் தூள் சாம்பிராணியாகவும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணியாகவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சந் தென் சந்தனம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் தென் விபூதி வந்து ஒரு பாக்கெட் சின்ன பாக்கெட் வாங்கிப்பேன் இதை வந்து இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பக்கமாக வரும் இது நீங்கள் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் நெக் நெக்ஸ்ட்டு மந்த்லி கிராசரி லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி வகைகள் இது பார்த்திங்கன்னா சாப் நார்மலாக வந்து ரெண்டு பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா டென் கேஜியே வந்து போதுமானது சாப்பாடு அரிசி ஆனால் நான் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சிப்பமாக நாங்கள் எடுத்துப்போம் ஸோ நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் கேஜி போன போதுமானது இன்கேஸ் கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா இருக்கட்டும் எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் கேஜஸ் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இட்லி அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி தென் பச்சரிசி வந்து ரெண்டு கிலோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காகனா நம்ம பச்சரிசி வந்து நம்ம அரிசி மாவுக்கும் அரிசி மாவு வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் வாங்கலாம் சில பேர் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நான் அரிசி மாவுக்கு அரிசி மாவு அதுக்கப்புறம் பொங்கல் இதுக்கெல்லாம் பச்சரிசி தேவைப்படும் ஸோ ரெண்டு கிலோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தென் பிரி பிரியாணி அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோவே போதுமானது கெஸ் கெஸ்ட் யாராவது வராங்கன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அதனால் வந்து ஒன் கேஜி எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தென் பருப்பு வகை பார்ப்போம் துவரம் பருப்பு ரெண்டு கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சாம்பாருக்கு தே நிறையவே தேவைப்படும் தென் கடலை பருப்பு அரை கிலோ பாசி பருப்பு அரை கிலோ உளுந்து ஒரு கிலோ இந்த உளுந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நான் வந்து அஞ்சலை பெட்டிக்குன்னு தனியாக உடச்ச உளுந்து வாங்கிப்பேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை அரை கிலோ எனக்கு போதும் மோஸ்ட்லி வந்து சட்னி குருமாவுக்கு மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அரை கிலோ எனக்கு போதும் தென் எடுத்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து யூஸ் என்னென்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கடல் எண்ணெய் வந்து ஒரு லிட்டர் நான் வாங்கிப்பேன் தென் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒன் லிட்டர் நான் வாங்கிப்பேன் ஒன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த வடவம் பொறிக்கிறதுக்கு என்ன ஏதாவது பஜ்ஜி போடுறதுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிப்பேன் கடல் எண்ணெய் நான் சாப்பாடுக்கு மட்டும் நான் செக்கில் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் நல்லெண்ணெய் வந்து அரை லிட்ரு போதும் ரெண்டு பேர் அப்படின்னா உங்களுக்கு அரை லிட்ரு போதும் இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை கே அத்தனை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் தேங்காய்ண்ணை பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை தேங்காய்ண்ணை பட்டு தலைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நான் எனக்கு போதும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் போதும் எக்ஸ்ட்ரா சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு வரும் நான் அதை மெயின் அதை மெயின் அதை மைண்டில் வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன் தென் விளக்கெண்ணெய் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் நான் வாங்கிப்பேன் நெய் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இன்கேஸ் ஒவ்வொரு டைம் வந்து வெண்ணெய் கூட நான் வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நான் வந்து பக்கமாக நான் வாங்கிப்பேன் தென் மாவு பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவு
ஜீரகம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு மிளகு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் மிளகு வந்து நான் அதிகமாகவே வாங்கிப்பேன் ஏன்னா நம்ம பெப்பர் பவுடர்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் மிளகு கொஞ்சம் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கும் இன்கேஸ் இதுலேயே மிச்சமானது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு அதை நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறது மாற்றிப்பேன் வெந்தயம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மிளகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இது வந்து ஒன் மந்த்துக்கு இல்லை எக்ஸ்ட்ராவே வரும் நமக்கு மல்லி அதாவது வரமல்லி வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஓகேவா இது வந்து மல்லி த மல்லி மிளகாயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் கேஜி ஒன் கேஜி அப்படின்னு வாங்கி தனியாக வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அப்படின்னு அரைச்சி வச்சுப்பேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு நமக்கு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி மசாலா பொருட்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி எல்லாம் பத்து கிராம் நான் வாங்கிப்பேன் தென் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அன்னாசி கடற்பாசி இதில் பார்த்திங்கன்னா பட்டையும் கிராம்பு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வாங்கிக்கலாம் தென் ஏலக்காய் அன்னாசி பூ கடற்பாசி இதெல்லாம் வந்து சேம் டென் கிராம்ஸே போதுமானது தென் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து இட்லி தோசை இந்த மாதிரியே செஞ்சிட்ருக்க முடியாது சப்பாத்தி பூரிலாம் செஞ்சிட்ருக்க முடியாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவை சேமியா நூடுல்ஸ் இதை நான் யூஸ் வாங்கிப்பேன் ரவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி சேமியா ஆஃப் கேஜி நூடுல்ஸ் ரவை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேசரி வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நான் செய்வேன் ஸோ வந்து ரவை வந்து ஒரு கிலோ ஆட் பண்ணிப்பேன் தென் தானிய வகைகள் பார்த்திங்கன்னா பச்சைப்பயிறு பச்சைப்பயிறு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தானிய வகை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் கிலோ தான் வாங்குவேன் பச்சைப்பயிறு கொண்டைக்கடலை ஒயிட் சன்னா ராஜ்மா பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி இது எல்லாமே கால் கிலோ கால் கிலோ தான் வாங்குவேன் தென் மசாலா பொருட்கள் பார்ப்போம் க இது வந்து எல்லாமே பேக்கெட்டில் இருக்குது அதாவது இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் பொடி தென் பிரியாணி மசாலா மல்லித்தூள் இதெல்லாம் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் இன்கேஸ் பேக்கெட்டில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலா சாம் பிரியாணி மசாலா கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் இது மூணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ப்ளஸ் வந்து சாம்பார் பொடி மல்லித்தூள் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நம்ம வாங்கிக்கிட்டால் போதுமானது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது நான் பார்த்திங்கன்னா டீ தூள் டீ தூள் ஒரு டீ தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ தூள் ஒரு பாட்டிலானாவே நான் வாங்கிப்பேன் ஒரு அது வந்து நீ டீ தூள் பாட்டில் வாங்குறது டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வரும் அது எனக்கு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு டூ மந்த் டூ மந்த்ஸ் பக்கமாக வருது தென் காஃபி பவுடர் காஃபி பவுடர் பார்த்திங்கன்னா நான் சன்ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து ஒரு பாட்டிலாக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து சர்க்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ கேஜி போதுமானது நாட்டு சர்க்கரை அரை கிலோ வாங்கிக்கோங்க முந்திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நம்ம வந்து கேசரி செஞ்சாலோ இல்லை பொங்கல் இதுக்கெலாம் முந்திரி அவசியம் தேவைப்படும் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் திராட்சை வந்து குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸில் இருக்கும் அது வந்து நான் ஒரு பேக்கெட்டாக வாங்கிப்பேன் பேரிச்சை வந்து பெருச்சம்பளம் வந்து ஆஃப் கேஜி வாங்கிப்பேன் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா தூளுப்பு கல்லுப்பு புளி புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோவே போதுமானது நமக்கு அதுலேயே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் நிறைய யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் தென் அப்பளம் வந்து ஒரு பேக்கெட்டு அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பா ஒரு பாட் ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு பாட்டில் வாங்கிப்பேன் அது வந்து அது ஒரு டப்பா ஆ அது வாங்கிப்பேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் பக்கமாகவே வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ் பாத்ரூம்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோர் க்ளீனர் டாய்லெட் கிளீனர்லாம் ஒன்று வாங்கிப்பேன் கம்ஃபோர்ட் ஒன்று வாங்கிப்பேன் சிந்தா சோப் பார்த்திங்கன்னா நாலு அதாவது ரெண்டு பேர் தான் நாலு சோப் வாங்கிப்பேன் மூணு சோப் காலியாகிடும் சப் சப்போஸ் இன்கேஸ் கா எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்த்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்பேன் ரின் பவுடர் ஆஃப் கேஜி வாங்கிப்பேன் ரின் சோப் வந்து நாலு கோல்கேட் பேஸ்ட் ஒன்று வாங்கிப்பேன் டவ் ஷாம்பு வந்து சின்ன பாட்டிலே போதும் எனக்கு சபீனா பவுடர் பித்தம்பரி சபீனா பவுடர் எதுக்குனா குடம்லாம் குடம் சில்வர் குடம் இதெல்லாம் வந்து விளக்கிறதுக்கு நான் சபீனா பவுடர் யூஸ் பண்ணுவேன் பிடம்பரி பவுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பு செம்பு பாத்திரம் அதுக்கப்புறம் வந்து பித்தளை பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் பிடம்பரி பவுடர் வாங்கிப்பேன் பேக்கிங் சோடா வினிகர் வந்து க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது வாங்கலாம் தென் விம் விம் சோப் வந் விம் சோப்பு லிக்யூடு அது வந்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டப்பு இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய மந்த்லி கிராசரி லிஸ்ட்டு